này xin chào các bạn ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà tạo sử dụng biến trong SQL bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thực hiện câu điều kiện if else trong SQL hay còn gọi là t SQL rồi chúng ta còn bắt đầu nha vấn đề đặt ra thì rất là đơn giản thôi à, bây giờ mình giả sử ở bài trước mình đã tìm được mã nhân viên có cái lương lớn nhất rồi đúng không à, vậy thì bây giờ nè giả sử mình muốn kiểm tra nó nếu như mã nhân viên đó, à không đi bây giờ mình tìm ra lương đi à, bây giờ mình tìm ra cái lương gọi là cái lương trung bình à, rồi bây giờ mình sẽ phải làm sao đó để mà mình từ cái lương trung bình đó mình xét à là duyệt vào cái nhân viên không không một chẳng hạn à, rồi sản xuất ra nếu như nhân viên không không một đó có lương mà lớn hơn lương trung bình thì mình xuất ra là lớn hơn và ngược lại mình xuất ra là nhỏ hơn vậy để giải quyết điều đó mình sẽ làm như thế nào chúng ta cùng thử qua cái ví dụ này là sẽ nắm được cái cách thực hiện ngay nhé ok đầu tiên mình sẽ tìm cách để lấy ra lương trung bình của giáo viên Đúng không thì à, lương trung bình đó, nó là ít rồi thì lương trung bình là như thế nào nhỉ à, nhưng mà mình tìm thêm cái nữa để cho nó rõ ràng hơn à, tìm số lượng giáo viên yeah thì mình sẽ lấy được lương trung bình và số lượng giáo viên à, bằng cách như thế này nè đầu tiên mình lấy ra số lượng giáo viên sẽ cao sao còn giáo viên đúng không và chúng ta mình đưa vào số lượng giáo viên bằng thì có phải là chúng ta ra được số lượng giáo viên không à, rồi sau đó là sao nữa bắt đầu chúng ta sẽ lấy ra maximum à, select sum của lương còn giáo viên à là chúng ta lấy là sum đúng không rồi thằng này mà mình chia cho số lượng giáo viên thì có phải là ra được trung bình không và lương trung bình chúng ta sẽ là bằng như thế này thì có phải kết quả cuối cùng mà chúng ta ra là lương trung bình không chúng ta print kết quả ra thử đó à, lương trung bình ra thử đi liền lương trung bình là 1820 à hay chưa các bạn thấy khi mà các bạn kết hợp điệt le tạo biến đưa vào các bạn sẽ thấy câu truy vấn các bạn rất là rõ ràng sạch sẽ giống như là mình nâng tầm của mình lên một level mới gì đó đúng không hay lúc trước các bạn chỉ vấn lòng lòng quá chứ lòng lòng lung tung luôn bây giờ các bạn tách ra từng câu từng câu từng câu lưu biến lại ta sử dụng à ok rồi khi mình đã có lương trung bình rồi đúng không mình đã có được lương trung bình thì chạy ngon là rồi bây giờ mình thử tiếp này declare à, giáo viên trả mười mình cho là bạn không không một à này không thì giờ muốn kiểm tra nhé này là nếu lương của mã giáo viên mà lớn hơn lương trung bình thì xuất ra lớn hơn ngược lại xuất ra nhỏ hơn đơn giản vậy thôi thì làm như thế nào cùng theo dõi để thực hiện điều đó chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là if if trong SQL và cấu trúc đủ đó chính là if else cùng để ý nha tiếp nếu như lương trung bình mà lớn hơn lương của cái mã giáo viên không không một và chúng ta phải lấy ra được lương của mã giáo viên không không một đúng không à. làm sao declare à. lương mã giáo viên à bạn gì lương mã giáo viên là tin đúng không à. mình cho nó bằng không nhưng mà mình cho nó bằng không à. tiếp tục sao select lương mã giáo viên bằng lương khó giáo viên khi mà mã giáo viên bằng mã giáo viên đúng chưa à, thì khi này khi mà lương lương trung bình mà lớn hơn lương mã giáo viên thì sao bring ra đúng không bring cái gì là nhỏ hơn có nghĩa là ngược lại nha này có nghĩa là lương của mã giáo viên này nè mà lớn hơn lương trung bình thì có nghĩa là lớn hơn Đúng không? Cái này các bạn sẽ dễ hiểu hơn đúng không? Các bạn có bị nhầm lẫn. À. Rồi, đây là ý. Tôi giả sử các bạn có nhu cầu các bạn tính cái trường hợp ngược lại. À, các bạn thêm vào else. Bring nhỏ hơn. Dạ, yeah. các bạn có thể tác vào một dòng để các bạn nhìn nó đẹp hơn trên bài có cái gì. Ok. Và nguyên cái khối code này khi mình chạy, kết quả mình sẽ ra được a à lương của giáo viên không không một lớn hơn à và các bạn có thể kết hợp luôn 
Sau đó là kết hợp là bring một lần là bring cả cái mặt lương của mã giáo viên ở đây Bring cả này ra nè đó. Sẽ bring luôn ở trên đây Để mình xác định được thật sự có lớn hơn không à, Bring lương mã giáo viên nè Rồi bring lương trung bình ra Để xác định được có đúng không Bình tích tái có đúng không Giờ yeah. Chạy Lương của mã giáo viên 001 là 20, 2 ngàn Là 2 ngàn đúng không Lương trung bình là 1 ngàn 200, 820 à, Giả sử bây giờ mình không dùng giáo viên 001 Mình dùng giáo viên 002 Thì sao Coi thử lớn hơn nhỏ hơn À lớn hơn luôn à, Rồi thử 003 Bao nhiêu người nhỏ hơn vậy Chắc là ít người nhỏ hơn lương trung bình lắm này. Nó cũng lớn hơn luôn à, à, Để xét sao con giáo viên xem thử coi Thì vẫn nhắm mà à, Đây 006 có nè à, Đi 006 là có nè Thử nè Chỗ này để là 006 nè Thì nó có ra nhỏ hơn không Nhỏ hơn đúng chưa Tức là mình thực hiện đúng Rồi nếu như ở trong cái câu ít này nào Mà các bạn muốn chạy một lần nhiều dòng lệnh đó, Thì các bạn có thể thử Cấu trúc begin Và End Tát thêm cái trả đẹp Đó Trong đây các bạn muốn bao nhiêu dòng cũng được cấu trúc chung của SQL gì á, các bạn cứ đưa vô begin với end là trong đó các bạn coi như là một khối lệnh được không? Đó, thêm một cái kiểu nữa, à, ok, để xử đây, để xử đây, copy ha, cắt, bỏ vô đây, chứ không phải là mình để ngoài đâu. và cái SQL nó không có tự format có để cho nhìn đẹp lên thôi, các bạn phải tự tác thôi ha. Đó, giả sử như thế này, ba cái trường hợp mình để như thế này là hai trường hợp khác nhau đúng không? Đó, xem thử kết quả hai thằng sẽ ra như thế nào? giả sử bây giờ nó sẽ rơi vào trường hợp nhỏ hơn và do mã là 006 thì nó sẽ xuất cái gì? Đó, vẫn đúng. tức là giống như kiểu không cần bị ghi cũng được, không cần em cũng được. Ừ. nhưng mà giả sử xuống đây các bạn lại thêm câu truy vấn select gì đó các kiểu. À. À. thì theo các bạn cái câu này là nằm ở trong trường hợp này hay nằm ở trong cả hai trường hợp? à đây là một lưu ý nha. rồi bây giờ mình thử nè. nó ra trường hợp sau rồi bây giờ giả sử lương ở đây mình để không có không sáu mà là không một để nó rơi vào trường hợp lớn hơn anh coi cũng ra luôn đã ra cả hai trường hợp hay quá ha tài thiệt chứ <cười> không phải đâu nha không phải đâu nha giả sử mình bỏ này luôn mình không có cần mình không có cần test bằng cái tó luôn các bạn nhìn kỹ các bạn dưới liền anh coi nè thấy là nó đều ra trường hợp này. lớn hơn sau đó ra nhỏ hơn mà không tức là vô trường hợp này nó in xong rồi nè sau đó qua đây nó in cái thằng này không có vô đúng không nhưng in hai trường hợp này đúng chưa in lưu vô bình và in cái chữ nhỏ hơn vậy tức là các bạn cần cái khối lệnh bị ghi và n như thế này để mà cái cấu trúc nó xác định được đúng cái khối lệnh sử dụng nếu không á là nó chỉ chạy một dòng lệnh duy nhất sau đó thôi ok à quỹ nữa ha cho các bạn nắm nếu các bạn thường hay dùng bị ghi và n đi để cho nó gọn nó đẹp dùng luôn cho nó gọn đẹp cho nó rõ ràng mình sẽ trình bày code luôn cho nó đẹp để cho các bạn cũng nắm được cách trình bày luôn ha đó. rồi đó đây là cấu trúc if else và các bạn hoàn toàn có thể không sử dụng if else cũng được đó. sau khi xài xong rồi xài xong rồi sao and if có không không có không kè nữa tới đây là được rồi tới đây nó nắm là hết câu lệnh rồi được chưa là cứ sau cái câu lệnh này, đó, câu chúng như này các bạn có thể bỏ vào trong ngoặc cũng được, không cũng được để cho nó rõ ràng. À, các bạn thích thì bỏ vào trong ngoặc cho nó rõ ràng, không được thôi, không sao hết. Giờ, yeah. bây giờ sẽ các bạn kết hợp nhiều điều kiện, y như là câu lệnh que của các bạn bình thường, rồi n hoặc là o gì đó vào. Ok, đó. một câu này các bạn nắm được ngay. Đây là trường hợp thứ nhất. Ok, đó. một ví dụ ha. Mình sẽ cho thêm một ví dụ nữa, Mình sẽ sử dụng nhiều kỹ thuật hơn để các bạn nắm được có một cái ví dụ để các bạn xài luôn ha. Ok, Đây là trường hợp thứ nhất. Ví dụ một là làm gì? kiểm tra xem à, lương của giáo viên nhập vào có lớn hơn lương trung bình hay không? OK, đó là ví dụ một. Mình sẽ qua ví dụ hai ha. Ví dụ hai. Mình muốn như thế này. Bây giờ là lương trung bình rồi bây giờ mình cũng sẽ định tiếp eo đi ha để mình insert hoặc update dữ liệu chẳng hạn à, giả sử như thế này rồi bây giờ mình sẽ tìm à, sẽ tìm rồi, dựa vào cái dựa vào cái lương á 
để sử mình truyền một con số gọi là lương à, mình truyền một con số gọi là lương rồi nếu như cái lương đó mà lớn hơn lương trung bình hiện tại đó, nếu mà cái con số mà mình truyền vào đó nó lớn hơn cái lương trung bình hiện tại thì mình sẽ cập nhật dữ liệu tất cả các giáo viên lương đều bằng như vậy hết đó. tức là sao tức là bây giờ mình sẽ nhập một cái lương nếu như cái con số đó mà nó lớn hơn lương trung bình hiện tại thì mình sẽ cập nhật lương của tất cả giáo viên bằng cái con số đó ngược lại ngược lại là mình sẽ cập nhật lương của mỗi giáo viên nữ thôi ok thử nha đầu tiên mình sẽ lấy cái lương trung bình đó lương trung bình là sao à từ lương 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 lấy ra nguyên cái khối này lấy ra lương trung bình này à, lấy lương trung bình rồi đó à, rồi mình nhập vào một con số là lương đúng không sau đó nhập một con số là lương và cái lương trung bình này bị trùng lại kể đó nó chỉ là cái câu chuyện ở trên thôi sao không rồi mình sẽ tìm clear ra một cái con số giả sử là lương à, à, hiểu ít giả sử mình đưa vào là nó bằng hai nghìn à rồi tiếp tục sao mình sẽ kiểm tra kiểm tra là nó có lớn hơn không nếu như lương mà lớn hơn lương trung bình thì mình làm chuyện gì bị ghi n à được chưa làm gì tức đây giáo viên à xét lương bằng lương vậy thôi ngược lại đây là cách để các bạn có nó rõ ràng luôn à thì vậy nên tức đây giáo viên xét lương cũng bằng lương luôn như thay cô que vào nữa khi mà phải bằng phải là cái gì đây phải này là n cha n cha vậy là phải là n ba cha à, n cha là nam hoặc là nữ ok phải là nữ à được chưa vậy thôi rồi chạy thử nè ví dụ hai nè tức đây lương của toàn bộ giáo viên nếu lương nhập vào cao hơn lương trung bình ngược lại chỉ đây lương giáo viên ừ. cái về con số 2.000 này chắc chắn lớn hơn lương trung bình rồi mình sẽ cố gắng là con số là một nghìn rưỡi à, giải thử nè thành công ba ra và phát có nghĩa là ba dòng được cập nhật rồi đó thử nè xem thử tất có phải tất cả nữ đều là hai một ngày rưỡi không nữ một ngày rưỡi nè nữ ngày rưỡi nè nữ ngày rưỡi nè được chưa nếu mà con số này mình để không phải là một ngày rưỡi nữa mà là một ngày chín thì cả cái bảng giáo viên đều là một ngày chín cho thành công mười dòng cập nhật đó ngày chín hết nè đó đây là một ví dụ nữa ha và bây giờ mình đã lỡ cập nhật dữ liệu rồi bây giờ làm sao để roll back lại đây <cười> tức là lương nó đều là một nghìn chín hết ok lỡ phá dữ liệu rồi không sao hết rồi đó đó là cấu trúc tiếp eo trong SQL trong tiếng SQL rất là đơn giản đúng không bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng vòng lặp trong tiếng SQL rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển vị tốt hơn đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó Cảm ơn các bạn Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha Ở cái dòng này Là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng Ở dòng này Là sử dụng lệnh in ra màn hình